mtakatifu wale wa muombao haleluya pike hiyo sema kofi mazuri very powerful very powerful ikiwa wewe mwanadamu ambaye kama mimi ni muovu lakini ninajua kupatia mtoto wangu kitu kizuri ninakaa hivi nasikia anastahili kupewa kitu kizuri ameniomba nguo nikaenda kwa duka nikatafuta nguo nzuri nikamletea mimi nikiwa muovu je Mungu wa mbinguni hawezi akakupatia chochote kile ambacho unaomba kilicho kizuri na ama ukaomba roho wa Bwana anaweza kosa kukupatia Haleluya Pige Yesu makofi mazuri Ni wakati wako wa kutafuta roho wa Bwana Haleluya Sema ni wakati wangu kutafuta roho wa Mungu. Ni wewe utamtafuta. Wacha kuzoea ya kwamba nikuche paka mtu akuja akwambie pokea roho wa Bwana. Utapokea yes na ujajua umepokea nini sababu duniani kuna udanganyifu. Hata shetani siku hizi ako digital. Bwana asifiwe. Haleluya. Ebu kuza mwenzako mwambie shetani pia kona digital. <laughs> eh, hey, anatumia remote, anakaa hivi na wenda. Inakuja hata kama utamfikia. So ni vyema ukawe na roho wa Bwana ambaye atajulisha. Utakaa hivi na unasikia ndani ya roho yako, unasikia eh, na kuna jambo linaenda kufanyika. Hili jambo si lizuri. Na kumbe hili jambo limetumwa na muovu. Then huyo mtu atakuwa amepata disani. So akishapata disani anasema oh iko hivyo na anarudi anaambia Bwana Mungu kwa sababu umenipa roho mtakatifu ninastopisha. Nasimamisha hayo magonjwa katika jina la Yesu. Ninasimamisha hiyo kifo katika jina la Yesu. Ninasimamisha sababu kitu umekiona katika rohoni Amen. Amen. Unakuwa na hizo nguvu. Amen. Amen. Tukiendelea katika hiyo mstari eh, wa kala hiyo eh, Acts matendo ya mitume. Biblia inasema hivi, and that they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with the other th- tongues as the Spirit gave them utterance. Bwana asifiwe. So nataka tusome katika Wakorintho. Tufungulie Wakorintho wa kwanza. Mlango ni wa 12 mstari wa 7 mpaka wa 10. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mm-hmm. mstari wa 7 mstari wa 7 hadi wa 10. Yes. Biblia sema hivi. Mhm. Basi kila mmoja upewa ufunuo wa roho kwa faida ya wote maana mtu mmoja kwa roho hupewa neno la hekima haleluya pigia yesu makofi mazuri very powerful ni wangapi tuko hapo hebu tusome sisi wote kila mtu asome wakorintho wa kwanza wakorintho wa kwanza mlango wa 12 mstari wa 7 tuanze sisi wote ready go Amen. Hapo kwanza. Amen. Nimeona kuna watu hawana Biblia. Kuna Biblia hapo. Hapa, hapo kwa kiti nafikiri. Peana, peana hiyo Biblia pale nyuma. Eh, hey, peana pale nyuma. Kuna dada mmoja alikuwa anataka Biblia. Hiyo dada, patia huyo dada. Wewe mko na Biblia moja hapo naona mnaongea na moja. Kuna ingine hapo? Hakuna nataka ingine. God give me money ili tukaweze kupeana Biblia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia sitakucha. Sitakucha hivi karibuni. Amen. Amen. 
Haya tusome tusikie. Soma ndugu yangu. Mpatie mic. Amen. Na wakati unapopewa roho wa Bwana Mungu ambaye hupeana roho mtakatifu Mungu ambaye hupeana roho mtakatifu ambaye ni Mungu Baba Haleluya Amen Huyo Mungu ambaye anapeana roho mtakatifu the Holy Spirit which is God in Christ in you Haleluya. Unapata ya kwamba roho wa Bwana anapoingia ndani mwako anaingia anapata nafasi. Anapopata nafasi anaingia ndani mwako. Haleluya. Na roho wa Bwana anapoingia ndani mwako ndipo sasa Biblia inatuambia kwamba you are the temple of the Holy Spirit. Wewe ni hekalu ya Bwana ama ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho wa Bwana anaingia ndani mwako na anakuwa ndani mwako kwa Mungu kupitia Mungu ambapo Yesu Kristo ndani mwako ambaye anafanya anakupatia nguvu kutoka kwa Mungu. Haleluya. So Roho wa Bwana anakupatia nguvu kwa hiyo wewe unapopata nguvu hizi nguvu utakaposipata kuna vitu ambazo utapata kuziona ambazo zitakuwa dhihirisho ya kuonyesha ya kwamba roho wa Bwana ako ndani mwako ambapo tumesomea pale ya kwamba kuna wale ambao wataongea katika lugha na kuna wale ambao watapata kutafasiri lugha na kuna wale ambao watapeana unabii. Na kuna wale ambao watapeana neno la hekima. La na maarifa. Na kuna wale watapeana neno la hekima. Na kuna wale ambao watapokea roho ya kupambanua maroho. Na kuna wale watakuwa na roho ya kuamini kabisa. Na kuna wale watapata roho za kufanya miujiza na hata kuponya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika hiyo yote ni mtu mmoja anayepeana ambaye ni Mungu. Roho ambaye anapeana hizi vitu zote. Bwana asifiwe. So kuna uwezekano Thank you very much. Kuna uwezekano wewe mwanadamu utakapata utakapopata roho mtakatifu uweze kuongea katika lugha uweze kutafasiri lugha na pia ukaweze kupeana unabii na pia ukapeana neno la hekima na pia ukapeana neno la maarifa na ukaweze kuponya na ukaweze kufanya nini kufanya miujiza maana hizi vitu zote zilifanywa na Yesu Kristo na akasema ya kwamba mimi ninaenda na yale yote ambayo nimeyafanya hata nyinyi hata nyinyi pia mtayafanya ikiwa mtaniamini mimi kaeni ndani yangu nami nikae ndani yenu ombeni chochote mnachotaka nami nitawapatia Bwana Yesu asifiwe So ni vyema ukaelewe vile mambo ya Bwana inaelekea na inafanya kazi. Jina la Yesu litukuzwe. Kuna watu wamepokea Roho Mtakatifu lakini wamekaa na huyo Roho Mtakatifu na hafanyi kazi ndani mwao. Ni kama mtu amepata rununu. Simu. Amen. Umepata nini? Simu. Unapodondoa simu unakuwa na simu card. Unakuwa na simu card. Haukui na simu card. Sawa sawa. So hii simu card 
ndio inawezesha ukaweze kuongea na mtu simu bila simu ka uwezi ukaongea uwezi kupikia mtu na uwezi kuongea na mtu bwana asifiwe so simu card ambayo itawekwa ndani ya simu ndio itasababisha simu ikaweze kuongea na mtu ambaye wewe unataka haleluya so wewe ukafanyika mwanadamu bila roho mtakatifu basi wewe hauwezi ukaongea na Mungu hauwezi ukaongea na Mungu now wakati unapopokea roho wa Bwana ndani yako ni lazima uwezeshe huyo roho mtakatifu kufanya kazi pamoja na wewe pigia Yesu makofi mazuri utainunua na ukaweze kuweka katika simu. Na hiyo simu haitafanya kazi bila kuwezesha. Kwa Kiingereza inaitwa activation. Without activating the line then you will never communicate. Amen. Amen. Licha ya kwamba umeokoka, umepokea Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu hawezi akafanya kazi na wewe na hauwezi ukaongea na Mungu kwa sababu haujawezesha huyo roho mtakatifu kufanya kazi na niposa nikawaambia ya kwamba you need to have action believe amini na ukua na matendo bwana asifiwe so hayo matendo ndiyo itawezesha hiyo roho mtakatifu kufanya kazi wewe ukiwa ni mtu ambaye unapenda kuponya watu ambia Bwana akukupatie roho mtakatifu wakupatie roho mtakatifu na kuponya then ukashamwambia basi huyo roho mtakatifu wa kuponya anakaa ndani mwako so akikaa ndani mwako bila wewe kuanza kufanya practice kuombea mgonjwa ama kujiombea umesikia kuna udhaifu fulani katika mwili na ukasema ya kwamba Mungu wa amani ninakupenda wewe ni Mungu wa ajabu kwa nguvu ambazo umenipa ninakemea ule mwovu wa uchungu ndani ya mwili wangu katika jina la Yesu ondoka maumivu yanaisha yakiisha unagundua ya kwamba kumbe 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 niko na roho wa uponyaji ondoka sasa angalia mgonjwa mwambie bwana na kushukuru kwa sababu ya huyu mgonjwa ninakutukuza kwa mamlaka ambazo umenipa naondoa magonjwa ndani mwake ondoka sasa na uende katika jina la Yesu Kristo pokea uponyaji na napokea uponyaji haleluya Okay this is a teaching ministry. Hallelujah. So wakati mnaona nafunza hivyo nataka uweze kujiweza kujitegemea na upate vizuri ya kujifanyia mambo na utakapojifanyia mambo vizuri wewe mwenyewe then utakuwa na nguvu ya kufanyia yule mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Pige Yesu makofi mazuri. Haleluya. Haleluya. Pige Yesu makofi mazuri tena. So roho wa Bwana anapoingia ndani mwako atakupatia hizi vitu zote. Utaweza kuongea katika lugha? Utaweza kutafasiri? Utapeana unabii? Utapeana neno la la hekima na utapeana neno Uh, utapeana uh, uta, utapambanua maroho utakuwa na imani na uta, utakuwa mtu wa kufanya miujiza na hata utaponya bwana asifiwe na ndiposa yesu alipokuwa akiondoka anawaambia kwamba roho wa bwana atakapokuja juu ya ndani mwenu then mtakupokea nguvu ya kuponya magonjwa 
na kukemea pepo. Kwa hivyo ni vyema ukaweze kujua kupokea Roho Mtakatifu na ukamjue. Katika wakati huu nataka tusimame